রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক মানে আমেরিকাকে সরাসরি শত্রু বানাতে চায় না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সোমবার সচিবালয়ে তার সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কি সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এ কথা বলেন তিনি বলেন বিএনপি বড়দল হলেও রাজনীতিতে ভুলের খেসারত দিচ্ছে রিপোর্ট করছেন রকন উদ্দিন সোমবার সকালে সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এ সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিতে রাশিয়া পাশে থাকবে বলে জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়ানো হবে রাশিয়া থেকে সানফ্লাওয়ার ওয়েল জ্বালানিতে ব্যবহৃত তেল ও এলএনজি রপ্তানির বিষয়েও কথাবার্তা চলছে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ওবায়দুল কাদের জানান অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি আনা ও লেনদেনের সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে ওঠা গেছে আমরা রাশার সাথে বন্ধুত্ব থাকবে আমাদের বন্ধুত্ব সবার সঙ্গে আবার আমেরিকাকে সরাসরি হোস্টাইল করে বন্ধুত্ব এটা আমরা চাই তা আমরা কারোর সাথে কোনো হোস্টাইল অ্যাটিচিউডে আমরা যেতে চাই না এবং কেন ডাফোর্ড ইট এ সময় তার কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল নতুন করে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ও ক্যাম্পে থাকাদের ফেরাতে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ তো অব্যাহত আছে নতুন করে কোনো বাইরের লোক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আবারও অনুপ্রবেশে যে বিষয়টা এসছে এটা কোনো অবস্থাতে আমরা লাভ করব সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যারা এসছে বা তাদের সেনাবাহিনীরও কিছু লোক সিভিলিয়ানও কিছু লোক আছে সেই সব লোক তারা নিয়ে যাবে এটা প্রসেস দেবে এ সময় ওবায়দুল কাদের কথা বলেন বিএনপির চলমান কর্মসূচি প্রসঙ্গেও বিএনপির আসলে এখন যে লিপলেট বিতরণ এটা একটা অ্যাকশন প্রোগ্রাম এটা অনেকটা নেই কাজ তো খই ব্যাস বিএনপি কে পাত্তা দিচ্ছি না এটাও ঠিক না বিএনপি এখনো একটা বড় দল তারা এখন নিষ্ঠিয় আছে তাদের রাজনীতিতে ভুল করছে ভুলে চোরা বালিতে তারা আটকে গেছে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর মন্ত্রীসভার কলেবর বাড়তে পারে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ারে তিনি রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাথে বৈঠক করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান সোমবার মার্কিন দূতাবাসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন দূতাবাস এই সাক্ষাতের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছে সেখানে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র স্বচ্ছতা সহনশীলতা সুশাসন ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয় যখন সবার কথা শোনা হয় বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের সেনাদের শিগগিরই ফেরত পাঠানো হবে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট কোনো সময় এখনই জানানো হবে না সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভারত সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান সফরে মিয়ানমার সংঘাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন রাখাইনের রাজধানী স্থিত্তে থেকে বাংলাদেশের কনস্যুলেটদের সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে ছয়টি নিত্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোটা রাখা সহ রমজান মাসে ভারতকে পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানি বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে এছাড়া ভারতের বৈঠক গুলোতে সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রশংসা করেছেন বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মায়ানমার থেকে যে সমস্ত তাদের বর্ডার সিকিউরিটি গার্ডের এবং সেনাবাহিনীর সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্য যারা এসেছে তাদেরকে খুব সহসা আমরা ফেরত পাঠাবো বলে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছি এবং মায়ানমার তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাবে আমি দিনক্ষণ বলতে চাই না কারণ দ্যাট ইজ সিক্রেট কারণ সেখানে সিকিউরিটি ইস্যুস যুক্ত আছে তবে সহসা তাদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার সম্মত হয়েছে দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা আছে সরকারের 
সোমবার গাজীপুরের শফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর 44 তম সমাবেশে যোগ দিয়ে সরকার প্রধান বলেন যে কোনো অশুভ তৎপরতায় রুখে দাঁড়াতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে আনসার বাহিনীকে গাজীপুর থেকে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক 1948 সালের 12 ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভের পর বর্তমানে 61 লাখ সদস্য নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আধা সামরিক এই বাহিনীর মূল কাজ দেশের অভ্যন্তরীণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ও অন্য বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করা গাজীপুরে শফিপুরে এই বাহিনীর একাডেমিতে চতুর্থতম জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিদর্শন করেন মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরে অসীম সাহসিকতা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচটি বিভাগে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর 180 জন সদস্যকে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট আনসার পদক সেবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে বলে বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন সরকার প্রধান যখন সেই 2013 সাল 14 সাল এবং এই 23 সালেও আমরা দেখি যে যখন অগ্নি সন্ত্রাস রেলে আগুন দেওয়া রেল লাইন কেটে ফেলে দেওয়া মানুষকে হত্যা করা বিএনপি জামাত জোর যে ধ্বংসাত্ম কাজ করেছিল সেখান থেকেও এই রেলকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা করা বা মানুষের জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আনসার বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে কোনো অশুভ তৎপরতা মোকাবেলায় বাহিনীর সদস্যদের অর্পিত দায়িত্ব সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি বলে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সকলকে কঠোরভাবে পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন জননিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনো অশুভ তৎপরতা তা মোকাবেলা করতে হবে এবং সততা সাহস আন্তরিকতার সাথে আপনারা সেটা রুখে দাঁড়াবেন জনগণ এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তা শান্তি পরিবেশ ধরে রাখা এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিকে শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ শফিপুর গাজীপুর দেশের ব্যাংকিং খাতকে শৃঙ্খলায় আনতে সবার আগে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠনের পরামর্শ তাদের এছাড়া এ খাতে নানা অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্তে আসার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের হাসানুর শাওনের রিপোর্ট বছরের পর বছর ধরে চলা নানা অনিয়ম বন্ধে দেশের ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের তাগিদ দীর্ঘদিনের সেক্ষেত্রে আইএমএফের ঋণের শর্ত মানতে অনেক সংস্কারের পথে হাঁটতে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংককে এছাড়া আওয়ামী লীগের এবারে নির্বাচনী ইশতেহারেও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এসবের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি একটি পথ নকশা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক যেখানে ব্যাংকের সার্বিক খেলাপি ঋণ কমাতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেক্ষেত্রে কোনো ঋণ টানা দুই বছর মন্দ থাকলে তার বিপরীতে শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতি রেখে তা অবলোপন করতে হবে এছাড়া জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তবে এই পথ নকশা বাস্তবায়নের সঠিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল যে রাজনৈতিক সদিচ্ছতা খুব শক্তভাবে এটার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং সেক্ষেত্রে যারাই বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাম দুর্নীতি বা অপব্যবহারের ভেতরে প্র্যাকটিস করেছেন তাদের ব্যাপারে একটা খুব কঠিন সিদ্ধান্তের ভিতরে আসতে হবে দুর্বলতার গুলো যেগুলো রয়েছে আমাদের বাণিজ্য ব্যাংক গুলোতে সেগুলোকে ভালোভাবে চিহ্নিত করার জন্য যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশন বা ব্যাংকিং কমিশন তৈরি করা যায় সামনের দিনগুলোতে যেটা স্বাধীনভাবে কাজ করবে এই ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিত করে যে সেখানে আসলে মেডিয়াল মেজার গুলো কি হবে সেটা যদি তারা নিজেরা ঠিক করে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এটা ভালো ফলাফল আসবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে যোগ্য পরিচালক নিয়োগের পাশাপাশি উপযুক্ত স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ করা হবে 
এছাড়া দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা বা মার্জারের উদ্যোগ নেওয়া হবে তবে এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও সতর্ক হওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দিনের পর দিন যে ব্যাংকগুলো দুর্বল হয়েছে তো সেখানে যথাযথ যদি তদারকি থাকতো বা এই দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য যদি সঠিক সময়ে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাহলে কিন্তু এই পুঞ্জিভূত যে খেলাপি ঋণের পাহাড় সেটি তৈরি হতো না তো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বাড়াতে হবে অনেক সময় আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ঋণকে আরো দীর্ঘ সময় পরিশোধ করা থেকে শুরু করে অন্যান্য সেই সুবিধাগুলো যদি না থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থে ব্যাংকিং পরিস্থিতি কি হবে এই ব্যাপারে একটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা কিন্তু তৈরি করতে হবে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ এখন দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের ধরতে প্রয়োজনীয় নীতিমালার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে যায়নি বরং অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে আবারও উন্নয়নে ধারাবাহিকতায় ফিরতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সচিবালয়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন রকুনউদ্দিনের আরেকটি রিপোর্ট সোমবার সকালে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইফাদের বাংলাদেশে নিযুক্ত আবাসিক প্রতিনিধি ও ফ্রান্স সরকারের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত এ সময় তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন ও পাশে থাকার আশ্বাস দেন আর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় অনুদান ও ঋণ মিলিয়ে এক বিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন ফ্রান্সের বিশেষ দূত স্টিফেন ক্রোজা পরে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনে পাশে আছে জাপান অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগের মতোই সাথে থাকবে জাপান সরকার বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে আর একটি দুইটি দাতা সংস্থার ওপর বাংলাদেশ নির্ভর করছে না এবং অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয় এখন প্রধান লক্ষ্য বলে জানান অর্থমন্ত্রী একটা কথা বলে আছে কিন্তু আমরা ওভারকাম করছি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করছি বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে ও ধীরে ধীরে আরো ভালো করবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী রোকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা বিদ্যুৎ খাত সহ সরকারের দুর্নীতি আড়াল করতে সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডে তদন্ত হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি সোমবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলের সিনিয়র যুগ মহাসচিব রিজভি আহমেদ তিনি বলেন হত্যাকাণ্ডের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও সঠিক তদন্ত শেষ করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারের তরফ থেকে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও সুফল মেলেনি একশো পাঁচবার তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের সময় পরিবর্তনও রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপি সাগর রুনি হত্যার বিচার চায় আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সরকার গঠন হলে এই হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার করা হবে এখন পর্যন্ত একশো পাঁচবার পিছিয়েছে দুর্নীতি দুঃশাসন দুর্বৃত্তদের আওয়ামী লীগের বহুমাত্রিক বিশ্ব রেকর্ডের মাঝে একটি হত্যা মামলায় একশো পাঁচবার তদন্ত প্রতিবেদন পেছানো দৃষ্টান্তহীন আরেকটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত ছিল সাগর রুনির সাংবাদিকতার অন্যতম বিষয় সেই খাত থেকে রাষ্ট্রীয় মদদে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীত হয়েছে সেই খাতে লুটপাট তথা নেপথ্যেও কুশিলব্ধের সাথে এই হত্যা ও বিচারহীনতার সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয় নোবেলজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার তেরো কর বর্ষের আয়করের পঞ্চাশ কোটি টাকা জমা দিয়ে আপিল করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট সোমবার বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ ড ইউনুসের আবেদন খারিজ করে এ রায় দেন দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার তেরো এই দুই বছরে প্রায় দুশো কোটি টাকা আয়কর দাবি করে গ্রামীণ কল্যাণ 
ट्रस्ट के नोटिस पाठाय एनपीआर से नोटिस वैधता चैलेंज कर हाईकोर्टे आवेदन कर ले दीर्घ शुरानी शेषे रोबार ता खारिज कर दे आदालत एर आगे गत आठाशे जानुरि आदालते उपस्थित हुए श्रम आदालत रायर बिुदे ट्राइब्युने आवेदन करें ड यूनूस और ग्रामीण टेलिकम तीन शीर्ष कर्मकर्ता गत पहला जानुरि ढिकार तृत्य श्रम आदालत ग्रामीण टेलिकम चेयरमैन ड यूनूस और परिचालक अशराफुल हसान नूरजहान बेगम और एम शाहजहान के छय मासे कारदंड दें 25% যেই দাবি 25% জমা দিয়ে মামলাটা ফাইল করতে হয় সেই 25% এই মামলার ক্ষেত্রে ছিল 50 কোটি টাকা সেই টাকাটা জমা না দেওয়ার জন্য বা মওকুফ চেয়ে ডক্টর ইউনুসের যে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এনবিআর এর কাছে একটি আবেদন করে সেই আবেদনটা তখন এনবিআর রিজেক্ট করে দেয় সেই রিজেকশন অ্যাপ্লিকেশনটাকে চ্যালেঞ্জ করে একটা রিট পিটিশন ফাইল করা হয়েছিল এই হাইকোর্টে এই পার্টিকুলার মামলার এসএসসি কেও 25% জমা দিয়ে হাইকোর্টে लिपुरचक हबीबुल बसा सुमन नैशनल टीम सिलेक्टर हिसाब से चीफ सिलेक्टर हिसाब से गाजी अशराफ हुसैन लिपू उना के सिलेक्ट कर तरह कन्ट्रिव्यूशन क्रिकेटे एवं सकले एक वाक्य स्वीकार कर भेरि हैपी तरह कन्ट्रिव्यूशने क्यों तक हाराते चीना से बोर्ड सिद्धान नहीं तक बोर्ड नजमुल कैप्टें हिसाब से नाजमुल हुसैन शांत कैप्टें हिसाब से बचर के निर्धारण करप व्यर्थतार रिपोर्टर संगे तमिम सकिब इशु गुरुत पाए सभाय क्रिकेटर केंद्रीय चुक्त तलिकाय नतून मुख महमुदुल हसान जय और तानजिम सकिब वनडे फिर महमुदुल्ला रियाद कुशलियासर एन टी निज ढाका द्वश जतियों संसद निवाचन बिल हवा नौगा दुई आसने निवाचने आवामी लीगर प्रार्थी शहीदुजामान सरकार बेसरकारी भाव जयी हो चतुर्थ बारे मत संसद सदस्य निवाचित हलन सोमवार रात जिला प्रशासक और रिटार्कर्ता मोहम्मद गोलम मौला जयी घोषणा करें चूड़ान फलाफल शहीदुजामान सरकार पे एक लाख अठारो हजार नश एकचल्लिस भोट तर निकटतम प्रतिद्वंदी ट्रक प्रतीक स्वतंत्र प्रार्थी इंजिनियर आखतर आलम पे चुहत्तर हजार तीन सौ एकाशी भोट एर आगे सोमवार सकाल आठटा विकेल चार्टा पर्त शांतिपूर्ण भाव भोट ग्रहण है गत उन्त्रिस डिसेम्बर यह आसने स्वतंत्र प्रार्थी अमिनुल हकर मृत्युते निवाचन स्थगित घोषणा करें निवाचन कमिशन एरपर नतून को गत आठ जानुर पुनर तफसिल घोषणा करें निवाचन कमिशन रहमतउल्ला के परिवार का फिर देवार दबी जान गुमे शिकार स्वजन संगठन मायर डाक सोमवार राजधानी सेगुन बागिचा ढाका रिपोर्टार्स इूनिटे संबाद सम्मेलन कर संगठन पक्ष दबी जाना है प्राय पांच मास धरे मानिकगंजे धामरई उपजार बीस बचर बयसी रहमतउल्लार को खोज पाना तरह परिवार रहमतउल्लार मा जान तरह ऐले राजनीत संगे जड़ित ना रैबर पोशाक और सदा पोशाक एक दल तरह ऐले के तुले ग अभिजोग करें मायर डाक समन्वयक सानजिदा इसलम तुली बोलें गुमे साथे जड़ित तो आईन प्रयोगकारी संस्थार जे होक तर विचार मुखोमुखी है इस समय गुम हवा परिवार अन् सदस्य तरह स्वजन फेरत देर दाबी जान
র্যাপ ওয়ান সাদা পোশাকের কিছু লোক বাসায় এসে মাঝরাতে তুলে নিয়ে গেছে তখন আমি ছোট ছিলাম আমার তখন তিন বছর ছিল আমার ভাই দুই হাজার এগারোতে নিমার্কের থানার থেকে ধরে নেওয়ার পরে আমরা ডিবি থানা র্যাপ জিটি করতে গেছি নেই নেই আমি চাইনি যে রহমতুল্লাহ ভাইয়ের মতো আরেকটা ভাই অ্যাড হোক আমরা চাই না সামনে আরেকটা নামও যুক্ত হোক মায়ের ডাকের প্ল্যাটফর্মে আমরা চাই প্রত্যেকটা মা তাদের সন্তানকে ফিরে পাক উনিশশো সাতাত্তর সালের দোসরা অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ দমনের নামে কোর্ট মার্শাল সহ বিনা বিচারে মুক্তিযোদ্ধার সৈনিক ও কর্মকর্তা হত্যার দায়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি করেছে মায়ের কান্না নামের একটি সংগঠন সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে অনুগত সৈনিক লেলিয়ে দিয়ে বিমান বাহিনীর এগারো জন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন এছাড়া পরবর্তীতে কোর্ট মার্শাল ও প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে অনেক সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে অভিযোগ করে তারা বলেন এখনো অনেক ভুক্তভোগী পরিবার তাদের স্বজনদের কবর কোথায় তাও জানতে পারেনি সংসদ ভবন এলাকা থেকে জিয়াউর রহমানের কবর অপসারণেরও দাবি জানান তারা